pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, que vocês fiquem aí para ver essa casquinha que eu vou fazer aqui, é a casca do ovo da Porto Formas, essa de 250 gramas, na verdade eu vou fazer ovo de colher, tá? E não vai precisar de temperagem, é isso aí pessoal, não precisa da tempera, temperagem, tempera que o pessoal usa, aí vamos usar sem fazer a temperagem. Então, eu vou estar utilizando 100 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas de chocolate nobre, tá? Ah, eu vou estar... e não vai precisar, tá? Então, eu vou dar umas dicas pra vocês, então fiquem ligadinhos que a gente vai derreter. Uma dica muito importante também é sempre estar utilizando uma embalagem de plástico própria para micro-ondas. Por quê? Porque essa embalagem, ela vai derreter o chocolate... E não vai deixar ele em altas temperaturas, não. Uma que a gente vai ter, pôr no nosso micro-ondas em temperatura ah, na, na parte baixa, né? Eu vou estar utilizando na potência 40 ou 4 que vocês têm aí no micro-ondas de vocês. Por quê? Porque eu não quero que o chocolate, ele superaqueça, tá? Eu quero apenas ele derreta, tá? Então, vamos começar o nosso processo. Vou levar no micro-ondas. Pessoal, sempre de pouquinho, de pouquinho. Então, a gente começa com 30 e vem abaixando, tá? Pra quê? Porque a gente não quer um chocolate super aquecido. Olha aqui, pessoal, o meu aqui, ó, praticamente já derreteu esse tempo que eu levei ali, tá? Eu acho que eu não preciso nem voltar mais. Agora eu vou mexer, mexer muito bem aqui ele. Olha, minha embalagem não aqueceu, somente o meu produto aqueceu aqui. Aí, pessoal, aqui, ó, só que ele está grosso ainda, vocês podem notar que ele está grosso aqui, ó. Eu tenho um termômetro aqui e vou colocar aqui pra vocês verem quanto que atingiu, tá? Aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês verem quanto que ele atingiu, ó. Deixa eu deixar aqui, tá? Quero que vocês notem aqui o tanto que ele foi. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Essa aqui foi a temperatura que ele chegou, ó. Deixar assim estável. A gente precisa deixar uma temperatura em 32 até 34 graus, para que a gente consiga a temperatura ideal aqui do nosso chocolate. Olha, aqui ele já atingiu 32. Então, aqui nesse ponto, eu só vou continuar mexendo com ele, tá? E depois eu vou misturar um outro aqui, que daí eu vou ter que dar uma aquecidinha novamente, mas bem de leve. Ó, vocês podem ver que a temperatura ideal para fazer a casquinha, a gente já obtém com 32. 32 a 34. Deixa eu limpar aqui a ponta. Olha aqui. Porque aqui, ó, ele está derretendo ainda, ó. Mas mais um pouquinho eu já consigo aqui, ó, derreter tudo. Então, quer dizer que eu posso levar ali ao meu micro-ondas por mais 10 segundinhos, tá? E eu vou conseguir aqui a ideal, tá? Eu aquecendo esse, derretendo esse, eu vou misturar com o outro, que aí não vai deixar ultrapassar a, a temperatura. E olha aí, pessoal, olha aqui. E agora aqui, nós vamos colocar o outro chocolate, tá? Então, eu faço... Derreteu um e agora aqui a gente coloca o outro chocolate. Eu vou mexer com a outra que é um pouquinho mais firme, essa aqui tá mais molinha. E aqui a gente vem com o aquecimento da outra, a gente já derrete esse outro também, ó, tá? Se precisar eu levo mais um pouquinho. Tá vendo assim? A gente fazendo essa mistura assim, a gente não deixa o nosso chocolate super aquecer, tá? Demora um pouquinho mais, é um prazo de quatro minutinhos, mas a gente já consegue fazer essa mistura sem precisar estar dando choque térmico, tá? Então, eu vou colocar mais 10 segundos.
E olha aí, pessoal. Agora aqui eu só vou mexer, ó. E minha vasilha continua fria. É isso que é muito importante. Não vou deixar meu chocolate passar aqui do ponto. E agora aqui é só mexer mesmo. E eu já vou conseguir derreter por completo. A gente vai mexendo para que ele fique uma textura linda, uma cor linda. Vocês podem ver que ele tem brilho já, ó. Meu chocolate. Bem devagarzinho, não tem perigo da gente queimar, de passar do ponto. Mesmo quem não tem aí, o que, que a gente faz o teste? A gente pega uma pontinha aqui, vou pegar a faca, e colocar nos lábios. Se a gente sentir o chocolate frio, também está no ponto. Outra dica também para quem não está, não está acostumado a fazer, muito importante. Também que eu aprendi, aprendi da choque térmico na um balde, uma passeia com gelo, mas esse aqui de devagarzinho é excepcional. Ainda mais quando você mistura um no outro, assim como eu fiz, é rapidinho. Olha aí, aqui eu vou já novamente mostrar ver com vocês aqui, ó. Olha aqui a gente já vai ver de novo aqui a temperatura. Aí saiu fora aqui, ó. Olha, ele tem que estar entre 32 e 34 graus, é a temperatura ideal. Deixa eu mostrar aqui que saiu do... Olha lá, pessoal, não vai passar de 34 graus. É o que eu preciso aqui pro meu chocolate, ó. Tá? Aqui ele parou. Vou mexer ele mais um pouquinho. Aqui. É que eu mexo mais um pouquinho, faço o teste dos lábios, que a gente precisa também estar fazendo esse teste dos lábios, ó, mexendo aqui. Se eu sentir que ele está frio, já está no ponto aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui, vou colocar nos meus lábios, peguei só uma pontinha. Pronto, eu senti que ele está frio. Então, é sinal que eu já posso aqui colocar o meu chocolate na minha casquinha. Se eu sentir alguma temperatura, pessoal, a gente continua mexendo assim, ó, até que ele esfrie totalmente, tá? Até que ele esfrie, que a gente sinta, ou nos lábios, a gente coloca um pouquinho aqui na mão também, que é uma parte muito sensível, e a gente consiga. Então, vamos montar aqui na nossa forma. Eu vou pegar um auxílio aqui de maçadeira que vai facilitar muito. Ó, não sei se dá pra. Acho que vai, eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, ó. Por aqui, ó, tem a marcação. Então, eu vou até aqui com o chocolate, tá? Então, vamos lá na nossa marcação. Vou preencher, ó. Até lá de chocolate. também aqui ó venho com a minha forma de silicone aqui encaixo ela e já venho com a outra super fácil super rápido tá acerto aqui e agora eu vou acertar pessoal virando ela tá então a gente vira e vê onde tá faltando aqui ó a gente acerta ó E olha aí, pessoal, agora vai aqui ao nosso freezer, tá? Vou deixar aqui por alguns tempinhos. E assim que ela estiver branquinha, eu volto mostrando pra vocês como ficou a nossa casquinha. Nesse calor insuportável que está aqui. E olha aí, pessoal, como a gente sabe que tá pronto, vocês podem ver que tá totalmente branquinho aqui, tá? Quer dizer que o nosso ovo já saiu aqui da casquinha, ó. Vamos tirar por aqui melhor, né? Então, vamos colocar aqui primeiro, tá? Primeiro passo eu vou tirar por aqui, vou tirar essa... Vou tirar aqui a de silicone, tá? Bem aqui com todo cuidado, venho puxando aqui a de silicone. Aqui a nossa casquinha. E o chocolate que quebrou aqui do ladinho, a gente deixa pra gente utilizar novamente, né? Então, vem aqui com todo cuidado. Eu não quero quebrar minha casquinha, senão eu preciso fazer novamente a casquinha. Né? Olha aí. Vamos puxando aqui o silicone. Devagar, com todo carinho. Tá 
Epa, minha casquinha já tá saindo dali, já. Não, a casquinha não sai, não. Espera aí, nós vamos virar você ainda. Vamos puxando aqui, ó. Pronto. E olha aqui, a gente já tira aqui, ó. Essa parte aqui. Vou colocar pra cá. Vou aproveitar e tirar aqui também, ó. Já. E aqui a gente já vai virar o nosso ovo, tá? Vamos virar aqui o nosso ovo aqui. E olha aí, pessoal. Aqui eu corto com a faquinha. Essa parte aí que ficou. E olha a nossa casquinha. Que coisa mais linda. Aqui eu vou cortar com a faquinha. Só pra acertar, só é um pedacinho. E passar daqui. Pronto. E olha aí, pessoal, a nossa casquinha, sem precisar da têmpera, tá? Olha que linda, deixa eu tirar dali, que ali ficou a sujeirinha do nosso chocolate, que não tem jeito, né? E olha aí, que linda a nossa casquinha de chocolate. Não vou ficar colocando a mão na minha casquinha, porque eu não quero que ela fique com a marca das minhas mãos. Mas olha que linda, super certo, tá, pessoal? O segredo é a gente estar derretendo o nosso chocolate bem aos poucos, aos poucos e bem devagarzinho, pra gente não exceder muito a temperatura do chocolate, tá? Quem quiser usar o termômetro, tá? Não pode passar de 34 graus. E quem está fazendo devagarzinho, como eu fiz, que nem precisa de termômetro. A gente vai derretendo muito devagarzinho até a gente sentir que ele está líquido. Usar uma vasilha de de plástico. Olá pessoal, continuando o nosso vídeo, vou deixar para vocês aí na descrição, tá? Vou deixar o link direto. Esse aqui é um brigadeiro gourmet que eu vou rechear nosso bolo, tipo, nosso bolo não, né? Nosso ovo de colher acostumada com bolo e hoje estou fazendo ovo de colher aqui para casa. Tem esses granulados aqui, pessoal, que na verdade são um granulado ao leite, tá? Então é chocolate puro. E aqui eu fiz uns brigadeirinhos com a minha casquinha, tá? Eu coloquei aqui Pessoal, aqui. eu coloquei aqui brigadeiro gourmet, então eu vou encher tudo aqui de brigadeiro gourmet. Então vai ser ovo de colher de brigadeiro gourmet. Olha aqui, estou ajeitando aqui tudo aqui de brigadeiro gourmet. E aqui agora eu vou fazer o trabalho aqui, tá? Então eu vou colocar mais um pouquinho aí desse super recheio de ovo. Pessoal, agora eu venho aqui, ó. E venho só assim, ó. Chegando bem aqui na pontinha também, ó. Olha que delícia que fica. Ovo de colher de brigadeiro gourmet. Fica show. Aqui, pessoal, antes de eu colocar os brigadeirinhos, eu vou colocar um pouquinho de granulado também. Vou só picar aqui, ó. É granulado ao leite, não é confeito, tá, pessoal? É de chocolate purinho. E agora aqui eu vou decorar com os brigadeirinhos que eu fiz também. Vou colocar aqui, ó. E olha aí, pessoal, vou pesar aqui pra vocês, pra vocês verem quanto que ficou pesando a caixinha. Pesa, vamos ver quanto pesa essa caixinha, ó. Eu tenho uma outra e eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Deixa eu por aqui bem pra vocês verem. Vou virar assim, ó. Se vocês, vocês conseguem observar aqui, né, ó, 55 gramas, tá, pessoal? Ó, 56, vamos colocar, tá? Então, eu vou colocar aqui o ovo de colher na caixinha já, ó, então vamos lá. Então, peso, olha quanto pesa, pessoal, quanto que aumenta aqui, acho que vocês vão conseguir observar aí. Então, 56 gramas é o peso da nossa caixinha, então 520 menos 56... Olha, o nosso ovo pesou aí 400 e quase 465 gramas, tá? Um ovo no capricho, então na hora que vocês forem vender, pessoal, observa isso também. Eu fiz o um brigadeirinho, tá? Então, assim, é que pesa mais. Então, assim, vocês façam o peso para poder estar tá oferecendo pro seu cliente. Olha, esse aqui pesou, então, 464 gramas. Olha aí, pessoal, o resultado aqui, olha o brigadeiro, que lindo que fica. Olha aqui na caixinha, vou colocar a tampa também aqui, deixa eu com a mão só não dá, né? A tampinha também fica super higiênica. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com todo carinho, fiz aqui com o pessoal de casa e fiz o vídeo especialmente para vocês.